নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি বন্ধুরা যে গৃহে এই তিনটে জিনিস থাকে এবং যদি আপনি আপনার বাড়িতে এই ছোট্ট ক্রিয়া করে থাকেন বা করতে পারেন তাহলে দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং আপনার গৃহে দৌড়ে চলে আসবেন হ্যাঁ দেখুন আমরা প্রত্যেকেই চাই মাতা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি অর্জন করতে কিন্তু কজনই বা সেটা করতে পারে যদি মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি আমাদের ওপরে একবার বর্ষিত হয় তাহলে কখনোই সেই গৃহে ধন দৌলতের অভাব হবে না হ্যাঁ কিন্তু যদি দেবী লক্ষ্মী আমাদের গৃহে না থাকেন তার কৃপা দৃষ্টি যদি আমরা পেতে না পারি তাহলে সেই গৃহে সর্বদাই অশান্তি ঝগড়াঝাটি শুধু কি তাই এছাড়াও আর্থিক অভাব অনটন আর্থিক অসঙ্গতি লেগেই থাকে ঠিক সেই কারণেই আমি আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি নিয়ে চলে এলাম আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব যে কি এমন জিনিস যেগুলি বাড়িতে রাখলে মা লক্ষ্মীর কৃপা খুব সহজেই পাওয়া যায় আর এমন কিছু ছোট ছোট ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যেগুলি করলে মা লক্ষ্মীর কোপের মুখে পড়তে হবে না বরং তার কৃপা বর্ষণ হবে আপনার ও আপনার পরিবারের ওপর তাই আর দেরি কিসের চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণটা দেখে তবে আপনি যদি আমাদের এই ধর্মকথা ধার্মিক চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে বন্ধু আপনার কাছে অনুরোধ আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ যে আগে ভিডিওটি সম্পূর্ণটা দেখুন তারপরে যদি এর থেকে উপকৃত হন তখন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর হ্যাঁ যেমনভাবে আপনারা জানতে পেরে সমৃদ্ধ হয়েছেন ঠিক সেই রকমই অন্যেরাও যাতে সমৃদ্ধ হন উপকৃত হতে পারেন তাই এই ভিডিওটি আপনি আপনারই কাছের মানুষদেরকে আপনজনদেরকে শেয়ার করে দেবেন চলুন এবার মূল পর্বে প্রবেশ করা যাক সপ্তাহের সাতটি দিনের মধ্যে বৃহস্পতিবার দিনটিকেই দেবী লক্ষ্মীর বার বলে ধরা হয় হিন্দু সনাতন ধর্ম মতে যদি বৃহস্পতিবার দিন শ্রদ্ধা নিষ্ঠার সহিত মা লক্ষ্মীর গৃহে পুজো আরাধনা করা যেতে পারে তাহলে সেই গৃহে দেবী লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হয় বন্ধুরা শাস্ত্র মতে কিছু বিশেষ কার্য রয়েছে যেগুলি করলে দেবী লক্ষ্মী অত্যন্ত প্রসন্ন হন এই যেমন ধরুন তার প্রিয় ফুল পদ্ম ফুল হ্যাঁ তাই তার পুজো করার সময় যদি বৃহস্পতিবার দিন মা লক্ষ্মীকে একটি পদ্ম ফুলের মালা অর্পণ করতে পারেন তাহলে আপনার জীবনে আর কোনো দিনও ধন দৌলতের অভাব দেখা দেবে না আর যদি পদ্ম ফুলের মালা আপনারা জোগাড় করতে নাও পারেন তাহলে বলব যে এর বিকল্প হিসেবে অন্তত পক্ষে একটি পদ্ম ফুল হলেও মা লক্ষ্মীর পুজোয় আপনারা অর্পণ করুন সুপ্রিয় দর্শকরা আপনারা দেখবেন মা লক্ষ্মীর হাতে ধানের ছড়া অর্থাৎ ধান থাকে এ ধান অর্থাৎ চাল হ্যাঁ এই অন্ন মা লক্ষ্মী দিয়ে থাকেন মা লক্ষ্মীর অত্যন্তই প্রিয় ধান তাই আপনাদেরকে এই কথাটা বলার আমার একটাই উদ্দেশ্য আমাদের ভাগ্যে যে বিধাতা পুরুষ তিনি আমাদের ভাগ্যে সবার ভাগ্যে সমান পরিমাণে অর্থাৎ খাবার লিখে পাঠিয়েছেন হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে পরিমাণ আছে তাই কেউ কখনোই 
খুব বিপদে না পড়লে বা খুবই যদি খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে না যান এই অন্ন বা খাবার নষ্ট করবেন না কোনো দিনও হ্যাঁ বন্ধুরা এটা শুধুমাত্র যে শাস্ত্র মতেই এমনটা নয় আমাদের পৃথিবীতে এখন এখন নয় আমাদের এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের পেটে দুবেলায় ভাত জোটে না তাই বন্ধুরা আপনি যতটুকু পাচ্ছেন কখনোই সেটিকে নষ্ট করবেন না এতে মনে করা হয় যে আপনাকে যে পরিমাণ আপনি খাবার নষ্ট করবেন সেই পরিমাণ অন্য কষ্টে ভুগতে হতে পারে হ্যাঁ বন্ধুরা আপনার ভাগ থেকে সেই খাবারটি আপনার ভাগ্য থেকে বাদ পড়ে যাবে আর খাবার নষ্ট করলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত রুষ্ট হন তাই তার কোপের মুখে না পড়তে চাইলে আপনারা কিন্তু অন্ন বা এই খাদ্য কখনোই নষ্ট করবেন না খাবার ফেলে দেবেন না এর পরিবর্তে আপনারা সেই খাবার দান করুন কোনো গরিব দুঃখী মানুষদের যাদের প্রয়োজন হ্যাঁ বন্ধুরা কারণ ধর্ম মতে এই দান করা অত্যন্তই পুণ্যজনক কর্ম তাই আপনারা দান করুন এতে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হবেন দর্শক বন্ধুরা প্রত্যেকের বাড়িতেই একটি করে চালের ভাণ্ডার থাকে অর্থাৎ একটি পাত্রে বা একটি জায়গায় চাল রেখে দেওয়া হয় দর্শক বন্ধুরা এই চাল যখন শেষ হয়ে যায় তখন কখনোই আপনারা বলবেন না যে এই চাল ফুরিয়ে গেছে এর পরিবর্তে কি বলবেন চাল বাড়ন্ত হ্যাঁ বন্ধুরা ফুরিয়ে যাওয়া কথাটি ব্যবহার ভুল করেও করবেন না এর বদলে বাড়ন্ত কথাটি বলবেন আর একটা কথা চাল একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আনাবেন না শেষের দিক হলেই যখন দেখবেন যে অল্প পরিমাণে রয়েছে তখনই আনিয়ে রাখবেন কারণ কখনোই চালের পাত্র খালি রাখতে নেই এতে আপনার গৃহের লক্ষ্মী আপনার গৃহে আর স্থায়ীভাবে বাস করেন না তিনি অন্য গৃহে চলে যান আর তখন একদিকে আপনার গৃহে আর্থিক অবনতি ঘটে অপরদিকে অন্যের গৃহে আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় দর্শক বন্ধুরা শাস্ত্র মতে আমরা এটা জানি মা লক্ষ্মী চঞ্চলা প্রকৃতির তাই তাকে গৃহে অচলা করে রাখতে চাইলে অবশ্যই বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হয় ঠিক সেই রকমই আপনাদেরকে বলে রাখি যে কর্পূর হ্যাঁ এই কর্পূরের সুগন্ধি মা লক্ষ্মীর অত্যন্তই পছন্দের তাই এই কর্পূর যদি আপনি মায়ের পুজোতে দেন তাহলে মা লক্ষ্মী আকর্ষিত হবেন বা আকৃষ্ট হবেন সেই সুগন্ধের প্রতি এবং লক্ষ্মীর পুজোর সময় আপনি তাকে কর্পূর অর্পণ করবেন আর সেই কর্পূরটি পুজো শেষে আপনি আপনার মানি ব্যাগে যেখানে অর্থ রাখেন সেইখানে আপনি রেখে দেবেন এতে টাকা আকর্ষিত হবে আপনার মানি ব্যাগে হ্যাঁ বন্ধুরা কর্পূরের পাশাপাশি আরও একটি জিনিসের কথা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই সেটি হচ্ছে কড়ি দেখুন বন্ধুরা আপনারা কড়ি কিনতে গেলে দু রকমের কড়ি পাবেন একটি হলুদ রঙের আর একটি সাদা রঙের তবে হলুদ রঙের কড়ি আপনারা কিনবেন না আপনারা কিনবেন সাদা রঙের কড়িটি হ্যাঁ এটি এই কড়ি সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস বিশেষ কিন্তু এটি দেবী লক্ষ্মীর খুবই প্রিয় একটি জিনিস আপনি মায়ের পুজো করার সময় তার পুজোতে এই কড়ি অর্পণ করুন এবং এই কড়ি আপনি নিজের কাছে সংগ্রহ করে রেখে দিন পুজো সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে কোথায় রাখবেন পবিত্র স্থানে রাখবেন সেটা আপনার গৃহের আলমারিতে যেখানে আপনি গয়না বা টাকা পয়সা ইত্যাদি রাখেন যেখানে অর্থ সঞ্চয় করে রাখেন সেই জায়গায় রাখবেন এতে আপনার টাকা আরও সঞ্চয় হবে এবং আরও উপার্জনের পথ 
আপনার সামনে খুলে যাবে অর্থাৎ আর্থিক ভাগ্যের উন্নতি হবে আমি এটাই বলতে চাইছি যাই হোক এই ছিল আমার আজকের ভিডিওর মূল বক্তব্য আমি আপনাদেরকে এমন অনেক কথাই এই ভিডিওতে জানিয়ে দিলাম এমন অনেক তথ্য যেগুলি হয়তো অনেকে পালন করেন যারা জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বললাম আপনারা এই নিয়মগুলি মেনে ছোটো ছোটো ক্রিয়াকলাপগুলি করুন আর অতি অবশ্যই যেদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন মা লক্ষ্মীর পুজোর সময় আপনারা পুজোর দিন নিরামিষ আহারই ভক্ষণ করবেন আজ এই পর্যন্তই আপনাদের সামনে থেকে এখন বিদায় নিতে হচ্ছে যদি এই ভিডিওটি আপনাদের একটুখানিও উপকৃত করে থাকে তাহলে একটি লাইক করবেন কমেন্টে জয় মা লক্ষ্মীর জয় লিখে যাবেন আর ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন